，你。董事长，我给你打扫卫生呢。行，王姨，外边都已经打扫好了。打扫好了，不影响你工作吧？啊，不影响，你忙吧。哎，对了，王姨，怎么了，董事长？啊，我想问一下，你老伴的病好的怎么样了？我老伴的病好多了。董事长，这说起来，我要谢谢你的。谢什么呀？说起来啊，也比较惭愧，要不是那天。喂，张医生，什么？我老伴儿需要做手术，这么严重啊？那什么，我知道了，张医生，这手术费需要多少钱呀、啊？什么？十五万？这么多钱呀、啊？那行，张医生，我知道了，你放心，我会想办法的，我会尽快把手术费交上的。行行。十五万，可不是个小数目。我现在去借也来不及啊，这么多钱我去哪弄呀？如果不是那天听到你打电话，我还不知道这个事儿呢。董事长，你不用那么说，要不是你的帮助，啊，给我拿了两万块钱，我老伴的病还好不了那么快呢。什么王姨，两万块钱？对呀、啊，后勤部的李经理说是你给的。他真的只给你两万块钱？对呀、啊，这李经理他可好了。李经理，你叫我啊？是啊，王姨，你老伴是不是住院了？是啊，李经理，你怎么知道的？这个你就别管了，这公司知道以后啊，想慰问一下。是吗？那谢谢了。王姨，这是两万块钱，你拿着。李经理，谢谢你。不用谢。这是公司给的，谢谢你，李经理，你放心，以后啊，我会好好工作的。你不用谢我，这是董事长的意思。哎，是董事长的意思啊，李经理，要不这样吧，我去董事长办公室，你亲自谢谢董事长。王姨，你就不用去了，这董事长已经安排过了。还有啊，公司给你钱这个事儿，谁也不能知道，要不然啊，别人会议论你的，对你影响也不好呀。行，李经理，我知道了，一定要记住，千万不要说出去。我记住了。那行，去工作吧。啊，董事长，你看我老伴生病了，您那么关心，谢谢你。王姨，你别这么说。你看，自从我的公司成立，你就一直在这干，我早就把你当成一家人了。能帮上你的忙啊，就行。我能遇到你这样董事长，真是太好了。你看看你，对自己的员工跟对亲人一样。行了，王姨，你就别夸我了，这是我作为董事长应该做的。你先忙吧。行。不对呀、啊，姐夫，你叫我来有什么事啊？珊珊，我怎么跟你说的？叫我董事长。啊，那行，董事长有什么事啊？哦，是这样的，在我办公室打扫卫生那个王姨，你有没有印象？啊、哦，那个王姨啊，我知道，怎么了？哦，是这样的，他老伴生病了，需要做手术，他手里的钱啊应该不够，我打算以公司的名义给他拿点钱。啊、哦，这样。这也是应该的。你准备拿多少呀？我准备啊，给他拿十万。十万，这是不是太多了？你拿个一两万，意思一下不就行了？哎呀，你看你这话说的，我是想帮王姨。你看她无儿无女，也不容易。那行。对，我让你过来，就想把这个事儿交给你办。那行，你放心吧，我肯定能办好。你直接去财务啊，拿十万块钱，从我的账上出。好，我现在就去。呃，别急。这件事我交给你，你一定要给我办好，听见没有？哎呀，我办事你还不放心吗？肯定办好。行，赶紧去吧。哎，我得问清楚。王姨，要不这个房间的卫生啊，你先别打扫了，我还有点事儿。那行，董事长。喂，李闪闪。你现在在哪呢？啊、哦，我在办公室呢。来我的办公室一趟，快点啊！姐夫，你找我有什么事啊？李珊珊，我是怎么跟你说的？当着外人的面叫我董事长，还有进我的办公室不会敲门啊
了。哎呀，我来得及忘了。行了，我问你一件事，你给我说实话。什么事啊？我问你，我让你给保洁王毅的钱，你给他没？我给了呀，我亲手给他的。那我问你，你给他多少钱啊？十万呀、啊。我再给你一次机会，你给我说实话，你到底给了他多少钱？你让我给他十万，我就给他十万呀，这有什么问题吗？李珊珊，都到这个时候了，你还在骗我呀？不是，姐夫，你说这话什么意思？什么意思？我告诉你，王毅已经告诉我了，他说啊，你就给了他两万块钱。李珊珊，我是怎么安排你的？那十万块钱可是他老伴的救命钱，这救命的钱，你都敢动啊？既然你都知道了，那我就承认了，我就给他两万，你说说。他就是公司的一个保洁，你能给他两万啊，就已经不错了。李珊珊，我给你钱的时候是怎么说的？那是他老伴的救命钱。如果你给他两万，手术费他交不起的话，手术做不了，王毅他老伴没了，这个责任你能承担得了吗？这跟我有什么关系啊？这要换成别的公司，人家连管都不管。别人的公司啊，那是别人的事我不管。不过在我的公司，我把王姨啊当成了一家人。我就想帮帮他，而你呢，好心差点给我办成坏事。行了，姐夫，你现在也不用说那么多了。他老伴的病不一样也好了吗？行了，都到这个时候了，还敢给我顶嘴？你呀、啊，真是太让我失望了。你别以为你平时做的那些事儿我看不到，只不过我不想管。以前公司采购，你挪用点钱，那是小打小闹，我不想说你。现在呢，救命钱。你都敢拿走八万，你可真行啊！我看啊，这个职位啊也不适合你，你别干了。不是，姐夫，你怎么能开除我呢？就为了一个臭保洁呀！你给我闭嘴！一口一个臭保洁，你侮辱谁呢？人家就是保洁，也比你强。如果没有我的话，你还能干什么呀？整天就知道游手好闲，出去唱歌买东西，你还懂什么呀？姐夫。你因为一个外人这么说我呀？你信不信？我现在就去告诉我姐。你去啊！我告诉你，这件事我站着理的，我就不信你姐还能跟你站在一起。你，你什么你啊？行了，赶紧给我滚！行，你给我等着，我现在就去找我姐，让她给你离婚。你，你行啊你！你看你姐敢不敢说这话？这个气人！姐姐。董事长，你找我啊？王姨，你来了，这些钱你拿走吧。什么？这么多钱？董事长，这个钱我不能要。王姨，我让你拿着，你就拿着吧。首先，我得跟你说声对不起。本来我打算让李经理给你十万块钱，谁知道他自己啊拿走了八万。啊、哦，原来是这样呀、啊。董事长，没事，你看看我老伴的病已经好了。王姨。这事啊，都怪我，是我啊，没有监督到位。虽说现在你老伴的病好了，不过他不得休养吗？不得吃药吗？这些啊都得花钱，这钱你还得拿走吧？董事长，这行了，你就别跟我客气了。昨天啊，我都已经说过了，我早就把你啊当成一家人了。董事长，谢谢你，不用谢。你放心，董事长，我以后啊在公司好好干，这辈子我是报答不了你了，下辈子啊。我给你当牛做马，我也心甘情愿。行了，王姨，这话就别说了，赶紧拿着钱回去吧。那我走了。啊好，这下你就能放心了。